হাই কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন অনেক দিন পরে আবার টিউটোরিয়াল করতে বসলাম তো বরাবরের মতো আজকে ক্ষমা চাইব না কারণ প্রতিদিন ক্ষমা চাইতে লজ্জা লাগে আসলে ব্যক্তিগত জীবনে খুব বেশি ঝামেলার মধ্যে থেকে দিনগুলো পার করছি যে কারণে টিউটোরিয়াল করার মতো সময় সুযোগ হয়ে ওঠে না যে কারণে আমি আসলে অনেকের মেসেজের সম্মুখীন হচ্ছি তো এটাই হচ্ছে যে আমি আসলে নিজের জন্য সময় বের করতে পারি না যাই হোক তারপরও বলে নেই আসলে ক্ষমা করে দিবেন আমি কন্টিনিউ টিউটোরিয়ালগুলো আপলোড করতে পারতেছি না যাই হোক আজকে কোনো টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স না কিংবা এসিওর কোনো টিউটোরিয়াল না তো আমরা এই পর্যন্ত অনেক কিছু শিখেছি যা যা শিখেছে সেই বিষয়গুলোই একটু আজকে একটু রিভিউ করব তো প্ল্যান হচ্ছে যে সামনে অ্যাডভান্স লেভেলের কোর্সগুলোতে যাব মানে অ্যাডভান্স লেভেলের টিউটোরিয়ালগুলো করব তো এতদিন অনেকেই বিরক্ত হয়েছেন এর কারণ হচ্ছে যে কেন এত বেসিক লেভেলের টিউটোরিয়ালগুলো শিখিয়েছি তো বিরক্ত হওয়ার কারণ যারা এসিও সম্পর্কে একটু ধারণা রাখেন তারা হয়তো বা বিরক্ত হয়েছেন আর যারা একেবারে নতুন তারা হয়তো বা তাদের কাছে ভালো লেগেছে যে কারণে আমি আসলে কি একদম বিগেনার থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত আমি যাব এবং একটা সিলেবাস মেনটেন করে আমি আসলে টিউটোরিয়ালগুলো করছি যেখানে একজন যে নতুন এসিও সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না বা এসিও কি আসলে এই বিষয়টাই বোঝেন না তিনিও যেন আমার এই টিউটোরিয়াল দেখে শিখতে পারেন তো এই জন্যই আসলে আমি এই বোরিং টিউটোরিয়ালগুলো এতদিন করেছি সকল বিষয়ে জানা দরকার অনেক অনেক টিউটোরিয়ালগুলো অনেক ব্যাকলিং প্রসেস দেখিয়েছি যে ব্যাকলিং প্রসেসগুলোকে অনেকে ব্যাকডেটেড বলেন হ্যাঁ আমিও বলি ব্যাকডেটেড কিন্তু তারপরও আপনার কাছে ব্যাকডেটেড হতে পারে কিন্তু যে একজন নতুন তার কাছে একটু আলাদা লাগতে পারে আসলে সব বিষয়গুলো জানা দরকার কোথায় কোন বিষয়গুলো কাজে লেগে যায় সেই বিষয়টা কিন্তু আসলে বলা যায় না তো এই জন্যই আমি সকল বিষয়ে দেখিয়েছি ব্যাকডেটেড হোক আপডেটেড হোক যে বিষয়টাই হোক আমার যতটুকু নলেজ আছে সেই বিষয়গুলো আমি দেখিয়েছি আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো একটা ওয়েবসাইট রান করতে হলে আপনাকে কোন কোন স্টেপগুলো ফলো করতে হবে এখন আমি প্রতিটা স্টেপের কথা বলে দেব যদি মনে করেন যে আমি আমার এই স্টেপগুলোর সম্পর্কে কোনো টিউটোরিয়াল দেওয়া নেই সেক্ষেত্রে আপনারা অন্যদের টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে পারেন কিংবা গুগলে সার্চ করতে পারেন গুগল থেকে কিন্তু ভালো রিসোর্স আপনারা কালেক্ট করতে পারেন বা ভালো ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারেন আসলে আমি আপনাদের চেষ্টা করব যে প্রতিটা পয়েন্টগুলো ধরিয়ে দেওয়ার একটা এসিওর দশটা পনেরো বিশটা বা একশোটা টিউটোরিয়াল দেখেই যে আপনি এসিও শিখে ফেলবেন বিষয়টা কিন্তু তেমন না বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে কাজে নামতে হবে কাজে নামলে আপনি বিপদে পড়বেন বা আপনি বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন যখন বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন তখন আপনাকে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আপনার এখন কোন বিষয়টা শেখা দরকার বা কোন বিষয়টা জানা দরকার যে বিষয়টাই জানা দরকার গুগলে সার্চ করেন ইউটিউবে সার্চ করেন দেখবেন হাজার হাজার টিউটোরিয়াল আছে হাজার হাজার তথ্য আছে একটু স্টাডি করেন তো আজকে তো আমি এই পয়েন্টগুলো ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে একটা ওয়েবসাইট করতে গেলে আপনাকে কি কী লাগে তো একটা ওয়েবসাইট করতে গেলে যে আপনার প্রথম যে জিনিসটা দরকার হয় একটা ডোমেন তো ডোমেন কিভাবে কিনতে হয় কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হয় এবং প্রিফিক্স সাফিক্স এই বিষয় সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যে একটা টিউটোরিয়াল দিয়েছি আমার যারা নিয়মিত আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখেন তারা যদি কোনো কারণে মিস করে থাকেন তাহলে সেই টিউটোরিয়ালটা দেখে নেন কীভাবে ডোমেন কিনবেন বা কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রেখে আপনাকে ডোমেন কিনতে হবে সেই বিষয় সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যে ধারণা দিয়েছি এরপরে আপনাদের দরকার হবে একটা ভালো মানের হোস্টিং আমি আসলে এটা বলি না কাউকে কখনোই আমি বলি না যে বাজারে দুশো টাকা একশো টাকা তিনশো টাকায় অনেক অফার দেয় সব সময় আমি বলি আপনারা ভালো মানের হোস্টিংগুলা কিনবেন আমি ওই অফারগুলো সম্পর্কে জানি না তারা কিভাবে দেয় জানি না তো একটা ভালো মানের হোস্টিং যদি আপনার কিনতে হয় যদি শেয়ার হোস্টিংও হয় তাহলে কিন্তু আপনার এক হাজার টাকা থেকে পনেরোশো টাকা লাগে তো এক হাজার পনেরোশো টাকা থেকে যে হোস্টিংগুলো আপনি পাচ্ছেন সেটাও যে খুব ভালো মানের হোস্টিং বিষয়টা কিন্তু তেমনও না তো মোটামুটিভাবে চলার জন্য যদি আপনি কোনো রিলায়েবল রিলায়েবল সোর্স থেকে আপনি যদি হোস্টিং কিনতে পারেন তাহলে দেখা যাবে এক হাজার পনেরোশো টাকার মধ্যে আপনার একটা মোটামুটিভাবে একটা শেয়ার হোস্ট কিনতে পারবেন তো এভাবে বাংলাদেশে অনেকেই এভাবে প্রোভাইড করে আর যাদের মাস্টার কার্ড আছে তারা অনলাইন থেকেও কিনে নিতে পারেন নেমসিপ কিংবা গোডেডি কথা বলবো না আসলে গোডেডি 
ওদের হোস্টিংটা খুবই ভালো কিন্তু ওদের বলবো না কিছু কিছু পলিসিগত সমস্যার কারণে আমি আসলে রিকমেন্ড করব না ব্লু হোস্ট কিংবা নেমশিপ এদের কাছ থেকে আপনারা হোস্টিং নিতে পারেন আর এছাড়া যদি ভালো মানের হোস্টিং দরকার হয় তাহলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমি আসলে বাংলাদেশে কারা কারা ভালো মানের হোস্টিং প্রোভাইড করে আমি তাদের অ্যাড্রেস দিতে পারবো কিন্তু এটা বলবো না যে এই হোস্টিংটা হান্ড্রেড পারসেন্ট ওকে হ্যাঁ আমি যাদের হোস্টিংগুলো ব্যবহার করে আমার ভালো লেগেছে আমি তাদেরকে রিকমেন্ড করে দিতে পারবো কিন্তু আগেই বলে নিচ্ছে এই হোস্টিং কোম্পানি বা ডোমেন কোম্পানি এদের সাথে আমার পার্সোনাল কোনো রিলেশন নেই কিংবা আমার কোনো এখানে প্রফিটও নেই তা আমি যাদের কাছ থেকে ভালো সার্ভিস পাই তাদের কাজ মানে তাদেরকে রিকমেন্ড করলে ক্ষতি কি তো আপনারা যদি ভালো মানের হোস্টিং কিনতে চান কিংবা ডোমেন কিনতে চান আমাকে নক করতে পারেন আমি তাদের অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো টাকা পয়সার লেনদেন আপনি তাদের সাথেই করবেন যাই হোক এই গেল ডোমেন হোস্টিং এর ব্যাপার এরপর ডোমেন হোস্টিং কেনার আগেই আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো আপনাকে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে আপনাকে টপিক সিলেক্ট করতে হবে যে আমি আপনি কোন টপিকে কাজ জানেন এখন একটা বিষয় হচ্ছে যে যদি মনে করেন আমি ধরেন এসিও নিয়ে একটা ওয়েবসাইট করলাম আমি এসিও সব কিছু র্যাঙ্ক করিয়ে ফেললাম বা আমি এসিও সম্পর্কে সব টিউটোরিয়ালগুলো কি বলে আর্টিকেলগুলো দিলাম আমি র্যাঙ্ক করতে পেরেছি এখন আপনিও যে এসিও করেই র্যাঙ্ক করতে পারবেন বিষয়টা পুরোপুরি তেমনও না কারণ হচ্ছে যে আমার এসিওর উপর আগ্রহ আছে বলে আমি এসিওর উপর লিখতে পারি আর আপনার যে বিষয়ে আগ্রহ আছে সেই বিষয়ে আপনারা লেখালেখি করবেন বা যদি নিজে লিখতে পারেন নিজে লিখবেন তা নাহলে অন্যের কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসবেন আর্টিকেলগুলো তো যেহেতু একটা ওয়েবসাইট একটা অ্যাসেড আপনার জীবনে একটা ওয়েবসাইট যদি আপনি করতে পারেন সারা জীবন ধরেন পাঁচ বছর বসেই আপনি একটা ওয়েবসাইট আস্তে আস্তে করেন একটা রিসোর্স দিয়ে ভালো মানের রিসোর্স দিয়ে বা ভালো মানের তথ্য দিয়ে আপনি একটা ভালো ওয়েবসাইট করেন দেখবেন এটা আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে একটু অ্যাসেড হিসাবে কাজ করে বা কাজ করবে তো এই জন্য পরিশ্রম করবেন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য কো মানে কোথাও থেকে আর্টিকেল নিয়ে কপি করে স্পিন করে আর্টিকেল দিয়ে আপনি এখান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করবেন সেই চিন্তা মনে হয় সেই দিনগুলো এখন আর আছে কি না আমি জানি না হয়তো বা থাকতে পারে আর সবার কাছে অনুরোধ এই বিষয়গুলো নেই মানে আনিথিক্যাল কোনো ইস্যু নিয়ে আমার সাথে কথা না বলাটাই বেটার আমি আপনাদের সঠিক গাইডলাইন দেখাবো যেভাবে আপনারা আগাতে পারেন এখানে হয়তো বা ইনভেস্ট করতে হতে পারে যদি আপনি নিজে করতে পারেন বেটার আর তা না হলে কিন্তু আপনাকে ইনভেস্ট করে সামনে কাজ করতে হবে আর কথা হচ্ছে ইনভেস্ট করলে এসব ক্ষেত্রে লস নেই কারণ হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট হচ্ছে একটা অ্যাসেট মানুষের একটা ব্যাংকে যেরকম টাকা রাখার মতো একটা ওয়েবসাইট ঠিক মতো তৈরি করলেও সেটাও একটা টাকা রাখার মতোই একটা বিষয় আর অন্য একটা বিষয় হলো যে ও আচ্ছা আমি এখন টিপসের ভিতরে চলে যাই কোন কোন পয়েন্টগুলো তো এর মানে তখনই ডোমেন হোস্টিং কেনার আগে আপনি টপিকটা সিলেক্ট করবেন আপনার যে টপিক নিয়ে ভালো লাগে যে টপিক সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে বা কাজ করার আগ্রহ পান সেই টপিক নিয়ে কাজ করেন এটা হতে পারে যে কোনো বিষয় যেমন কেউ হয়তো বা পছন্দ করতে পারে ভিডিও প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে আবার কেউ পছন্দ করতে পারে টি শার্ট নিয়ে কাজ করতে এটা কোনো টপিক না আপনার বিষয় হলো যে আপনি কোন বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী সেই বিষয়টা নিয়ে আপনি আগাবেন আমি কি করলাম আপনার বন্ধু কি করলো বা অমুক বন্ধু কি করলো স্যার কি করলো এটা দেখার বিষয় না আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি পছন্দ করেন সেটাই হচ্ছে মূল বিষয় তো টপিক সিলেক্ট করার পরে আপনাকে কিন্তু কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে দেন আপনাকে ডোমেন হোস্টিং কিনতে হবে কারণ কি টপিক আপনি ওয়েবসাইট করবেন তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আপনাকে ডোমেনটা কিনতে হবে ডোমেনের সাথে নামের একটা সাদৃশ্য থাকাটা বেটার এখন আপনি ধরেন যে এ মানে সাদৃশ্য থাকা মানে এরকম না যে আপনার কিওয়ার্ডের সাথে মিল থাকতে হবে যেমন ধরেন আপনি কাজ করেন এসিও নিয়ে মানে সরি আপনি কাজ করবেন বিউটি প্রোডাক্ট নিয়ে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এমন ডোমেন কিনতে পারেন না যে এসিও টিপস তো এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখবেন হয়তো বা বিউটি টিপস এরকম হতে পারে তো এরকম নামের সাথে মিল রেখেই কিন্তু আপনাকে একটা ডোমেন কিনতে হবে আর যতটুকু মিল রাখা পসিবল ততটুকু রাখবেন এতে র্যাঙ্ক করাটা সুবিধা হয় এবং ছোট ডোমেন কিনবেন এবং দেখবেন এটা মিনিংফুল কিনা সেই ডোমেনটা কিনবেন 
টপিক সিলেক্ট হলো এবং ডোমেন হোস্টিং কেনা হলে এরপর আপনাকে কিউআর রিসার্চ করতে হবে আপনারা আমি আগেই বলেছি যদি একটা যদি অ্যাফিলিয়েট করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যদি দশটা বাইং কিউআর নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে তেইশ থেকে চব্বিশটা ইনফরমেটিভ আর্টিকেলও নিতে হবে তো এই কিউওয়ার্ডগুলো কিংবা যারা ব্লগিং করবেন মানে ইনফরমেশন শেয়ার করবেন মানে ইনফরমেটিভ ব্লগ আসলে ব্লগ সবই তার মধ্যে যারা ইনফরমেশন নিয়ে কাজ করবেন তাদেরও কিন্তু সেই ইনফরমেশনগুলো নিয়ে কিউওয়ার্ডগুলো রিসার্চ করে নিতে হবে তো কিউওয়ার্ডগুলো রিসার্চ করার পরে আপনাদের যে কাজটা করতে হবে এইখানে কিন্তু আমরা অনেকেই ভুল করি কিউওয়ার্ড রিসার্চ করে কিউওয়ার্ড ধরে আমরা আর্টিকেল লিখতে বসি আসলে বিষয়টা এই আমার সাথে হয়তো বা অনেকে একমত হতেও পারেন আবার নাও পারেন তা আর কিউআর রিসার্চ করার পর আপনারা লিখতে বসবেন না আপনারা যে কাজটা করবেন সেটা হলো কন্টেন্ট প্ল্যানিং করবেন একটা ওয়েবসাইটের কিভাবে স্ট্রাকচার কীরকম হবে আপনি কোন আর্টিকেলের সাথে কোন আর্টিকেলে কানেক্ট করবেন তারপর কোন ক্যাটাগরির ভিতরে কি কি পোস্ট দিবেন কি আর্টিকেল দিবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে একটা প্ল্যানিং করবেন একটা এক্সেলে একটা ফর্মেট করবেন আমি যদিও কন্টেন্ট প্ল্যানিং নিয়ে সামনে একটা অ্যাডভান্স লেভেলের টিউটোরিয়াল করব এবং সেই সাথে সাইলো নিয়ে একটা অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল করব এটা দেখলে হয়তো অনেকের ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে একটু এতটুকু মাথায় রাখেন যে কিউআর্ড রিসার্চ করার পরে আপনাকে কিন্তু কন্টেন্ট প্ল্যানিং করতে পারে এই কন্টেন্ট প্ল্যানিং একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিউআর রিসার্চ করতে আপনার ধরেন যদি বিশ দিন সময় লাগে কন্টেন্ট রিসার্চ বা কিউ প্ল্যানিং করতেও কিন্তু আপনার দেখা যায় পনেরো থেকে বিশ দিন সময় লাগতে পারে এটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সের উপর আপনার যত এক্সপিরিয়েন্স হবে তত আপনার সময় কম লাগবে তো এই গেল হচ্ছে আপনাকে স্ট্রাকচার ঠিক করা বা কন্টেন্ট প্ল্যানিং করা এরপরে আপনাকে সেই কিউওয়ার্ডগুলো ধরে ধরে আর্টিকেলগুলোকে পাবলিশ করতে হবে এবং প্রথম থেকে আপনারা কানেকশনের দিকে মানে সাইলো স্ট্রাকচার বলেন বা কোন আর্টিকেলের সাথে যেহেতু আপনি প্ল্যান করে নিয়েছেন তাই প্রথম থেকেই আপনাকে কোন আর্টিকেলের সাথে কোন আর্টিকেল কানেক্ট করবেন সেই বিষয়গুলো আপনাকে প্রথম থেকেই শুরু করবেন হ্যাঁ হয়তো বা আর্টিকেল পাবলিশ হয় নাই কিন্তু কোন ওয়ার্ডের সাথে আপনার অন্য একটা আর্টিকেল কানেক্ট করবেন সে ওয়ার্ডটা কিন্তু রেখে দেন সেটা রেখে দেওয়ার পরে ভবিষ্যতে যখন আর্টিকেল পাবলিশ করবেন তখন সেখানে কানেক্ট করে দিবেন আপনার একটা এক্সেল শিট মেনটেন করবেন এবং এক্সেল শিটে একটা চার্ট রাখবেন যে কোন আর্টিকেল পাবলিশ হলে এবং কোন আর্টিকেলের পরে কোন আর্টিকেল পাবলিশ হবে তেমন একটা চার্ট দিয়ে কালার করে রাখবেন যখন আপনার কানেকশন হয়ে যাবে তখন ওটা কালারটা চেঞ্জ করে দিবেন তা আমি আসলে এভাবে ফলো করি আর কোন ফরমেটটা ফলো করি সেটা আমি সামনে দেখিয়ে দেব আর চেষ্টা করব আপনাকে শেয়ার করার জন্য যাই হোক এরপরে আর্টিকেলগুলো পাবলিশ লিখতে শুরু করবেন আর আর্টিকেল যারা নিজের একটু ইংলিশের দক্ষতা আছে তারা মূলত আর্টিকেল লিখবেন যাদের অ্যাবিলিটি আছে লেখার অ্যাবিলিটি আছে তারাই কেবলমাত্র আর্টিকেল লিখবেন আর যাদের লেখার অ্যাবিলিটি নাই তারা কষ্ট করে একটু কিনে নেবেন বাংলাদেশেও অনেক আর্টিকেল রাইটার আছে যাদের কাছ থেকে কম খরচে নিতে পারেন এছাড়াও কিন্তু আপনারা বিভিন্ন জায়গা আছে অনলাইনে সেখান থেকে ফাইবার হতে পারে আপওয়ার্ক হতে পারে ওদের কাছ থেকে আপনি জব দিয়ে সেখান থেকে আপনারা ভালো মানের আর্টিকেলগুলো নিতে পারেন তো আর্টিকেল যত ভালো হবে র্যাঙ্ক করার পসিবিলিটিটা তত কিন্তু বাড়বে এবার গলো আর্টিকেল আপনি নিজে লেখেন বা অন্য কারো কাছ থেকে লেখেন আর যাদের একটু ইংলিশ নলেজ আছে যারা আর্টিকেল লিখতে পারেন কিন্তু কিভাবে লিখবেন সেটা হয়তো বা বুঝতে পারছেন না আমি যদিও ইতিমধ্যে একটা টিউটোরিয়াল দিয়েছি বেসিক ধারণা নিয়ে আমি এরপর একটা ফুল আর্টিকেল কিভাবে লিখতে হয় কোথা থেকে ডাটা পাবো কি বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয় এই বিষয়ের উপর আমি একটা অ্যাডভান্স লেভেলের টিউটোরিয়াল করব সামনে আমার প্ল্যান আছে তো তো এই আর্টিকেলগুলোকে আপনি নিজে লেখেন বা অন্য কারো কাছ থেকে এনে আপনি আর্টিকেলটাকে পাবলিশ করবেন ছবি দরকার হলে ছবি দেবেন ফুল দিয়ে তারপরে ইয়া করবেন আর আপনার আর্টিকেলটাকে সাজাবেন এরপর আর্টিকেলগুলোকে সাজানোর পর ফুললি অন পেজ অপটিমাইজ করে মানে কন্টেন্টের ভিতরে কন্টেন্টটা ফুললি অন অপটিমাইজ করে দেন আপনারা পাবলিশ করবেন প্রথম আর্টিকেল এরপরে আর একটা বিষয় একটু বলে রাখি যারা আর্টিকেল খুব ভালো লেখেন না কিন্তু মোটামুটি লিখতে পারেন তারা মোটামুটি লিখে অন্তত পক্ষে ইউআরএলটা ঠিক রেখে আপনি আর্টিকেলটা পাবলিশ করে দেন এবং একে অপরের সাথে কানেকশনটা করে দেন করে দেওয়ার পরে পরবর্তীতে না হয় যখন ভালো রাইটার দিয়ে লেখাবেন কিংবা পরবর্তীতে ওই আর্টিকেলটাকে আপনি আপডেট করে দিবেন আর্টিকেল যত পুরাতন হবে তত কিন্তু র্যাঙ্ক করার পসিবিলিটিও কিন্তু বেড়ে যাবে এটা একটা বড় ইস্যু তাই আর্টিকেলগুলো পাবলিশ করে দেন মোটামুটিভাবে ঠিক রেখে আর্টিকেল পাবলিশ করে দেন আর কিভাবে ডিটেলস আর্টিকেল লিখবেন আমি চেষ্টা করবো একটা টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য 
এই গেল আর্টিকেল পাবলিশড এর বিষয় এরপরে আর্টিকেল তো পাবলিশ করলেন তারপরে মানে তার আগে আর্টিকেল পাবলিশ করার আগে কিন্তু সাইটের বেশ কিছু বিষয় আছে সাইটের সাপোর্টিং পেজগুলোকে আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে যেমন প্রাইভেসি পলিসি কন্টেন্ট কন্ট্রাক্ট তারপরে আর কি হতে পারে সাইট ম্যাপ হিউম্যান রিডেবল সাইট ম্যাপ যেটা যে সাইট ম্যাপটা দেখি হিউম্যান পড়তে পারে মানে সাইট ম্যাপটা দুই প্রকার আমি এর আগেও বলেছি একটা হিউম্যান রিডেবল আর একটা রোবট রিড করতে পারে আর কি তো হিউম্যান রিডেবল একটা সাইট ম্যাপ তৈরি করে আপনারা দিতে পারেন তো কন্ট্রাক্ট পেজ প্রাইভেসি পলিসি এই ধরনের যত সাপোর্টিং পেজ আপনার পেজের জন্য মানানসই সেই সাপোর্টিং পেজগুলো দিবেন এরপরে কন্টেন্টগুলো পাবলিশ করতে থাকবেন সেই সাথে কন্ট ওয়েবসাইটের লোগো তারপরে পারিপার্শ্বিক যে বিষয়গুলো মানে সুন্দর করার একটা থিম সিলেক্ট করে মানে সুন্দর করার যত এলিমেন্টগুলো আছে মানে ইমেজ দিয়ে ভরপুর কালার দিয়ে ভরপুর সেটা না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ওয়েবসাইট করা আর্টিকেলগুলো পাবলিশ করবেন তারপর মেনু ক্রিয়েট করবেন আশেপাশের সব জঞ্জালগুলো মানে কি বলে ময়লা আবর্জনাগুলো পরিষ্কার করবেন তো এগুলো পরিষ্কার করে একটা আর্টিকেলগুলোতে কন্টিনিউ আপনারা আর্টিকেল পাবলিশ করতে শুরু করেন এরপরে যখন দেখবেন আপনার ওয়েবসাইট সুন্দরভাবে সাজানো আছে সুন্দরভাবে আর্টিকেলগুলো মোটামুটিভাবে পনেরোটা বিশটা আর্টিকেল দেওয়া হয়ে গেছে তখন আপনারা করতে পারেন কি যদি মনে করেন যে আপনার গুগল অ্যাডসেন্স নিয়ে কাজ করবেন তো অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করে দেন তো হুট করেই অ্যাপ্লাই করে দিবেন তার আগে আমি একটা কথা বলি যে আপনারা এখন অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করলেন কিন্তু অ্যাডসেন্স অ্যাপ মানে পেয়ে গেলেন কিন্তু যদি পেয়ে যান যদি ভিজিটর না থাকে ইনকামটা হবে কোথ থেকে তার থেকে আপনারা ওয়েবসাইটটাকে রেডি করেন দু চারটা ব্যাকলিং করেন করার পর যখন ভিজিটার আসতে শুরু করবে তখন হয় অ্যাপ্রো মানে অ্যাপ্লাই করেন সেটা অ্যাফিলিয়েটের জন্য হোক আর ব্লগের জন্য হোক যাই হোক আপনার ওয়েবসাইটটা যখন এভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে পনেরোটা বা দশটা পনেরোটা বিশটা বা আর্টিকেল দেওয়া হবে তখন আপনারা কিন্তু ব্যাকলিং করতে শুরু করবেন তো একদিক থেকে ব্যাকলিং করবেন অন্য দিক থেকে হলো কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস করবেন তো কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস করবেন কিভাবে যে আপনার একটা আর্টিকেল কি পজিশনে আছে যে আপনি আমি কিন্তু আগে বলেছিলাম যে আপনার কোনো রকম একটা আর্টিকেল পাবলিশ করে দেন ধরেন পাঁচশো ওয়ার্ড বা এক হাজার ওয়ার্ডের মধ্যে একটা আর্টিকেল পাবলিশ করে দেন এরপরে আপনি করবেন কি কন্টিনিউ আপডেট দিবেন মানে কন্টিনিউ ব্যাকলিং করবেন এবং সেই সাথে প্রথমে যে ল্যাকিংসগুলো ছিল আর্টিকেলের ভিতরে সেই আর্টিকেলগুলোকে আবার একটু আপডেট করেন আপনি এখন পড়েন এখন একে সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করবেন এখন একে সুন্দরভাবে অপটিমাইজ করবেন সেইভাবে করে আপনারা কন্টিনিউ একে আপডেট করেন বা যদি কোনো ফটো আপলোড করা লাগে সে ফটো আপলোড করবেন যদি কোনো পিডিএফ দেওয়া লাগে সেগুলো দেবেন বা কোনো ভিডিও ইম্বেড করা লাগে সেটা করে দেবেন তো আর একটা একটু রিকমেন্ড করি সেই বিষয়টা হলো যদি আপনার ভালো মানের হোস্টিং না হয় সেই ক্ষেত্রে বড় কোনো সাইজের ছবি না দেওয়াটাই বেটার আর ইউটিউব ভিডিও ইম্বেড না করাই ভালো যদি আপনার হোস্টিং ভালো মানের হয় তাহলে অবশ্যই আপনি যদি মনে করেন ইউটিউবের ভিডিও ইম্বেড করে দেবেন আপনারা দিতে পারেন তো এরপরে আসবে হচ্ছে ব্যাকলিং করা ব্যাকলিং হচ্ছে কন্টিনিউ ব্যাকলিং করতে থাকবেন কম্পিউটার মানে ব্যাকলিং আমি ইতিমধ্যে অনেকগুলো ট্রিক্স দেখিয়েছি এই ট্রিক্সগুলো ফলো করে সম্ভবত ত্রিশটার মতো মনে হয় ব্যাকলিং স্ট্র্যাটেজি দেখিয়েছি প্রত্যেকটা স্ট্র্যাটেজি ফলো করে একটা করে ব্যাকলিং করেন দেখবেন তিরিশটা ব্যাকলিং হয়ে যাবে আপনার প্রতিটা আর্টিকেলের জন্য আর আর একটা ব্যাকলিং করার সহজ উপায় হলো যে আপনার যারা কম্পিউটার আছে তাদের কম্পিউটার মানে কম্পিউটেটরদের ব্যাকলিংগুলো চেক করেন এবং সেই ব্যাকলিংকের সোর্সগুলোতে নক করেন দেখবেন ওইখান থেকে আপনার ভালো মনের ব্যাকলিংগুলো পাবেন আর এভাবে কন্টিনিউ ব্যাকলিং করতে থাকবেন আর্টিকেল আপডেট করতে থাকবেন আর সেই সাথে মনিটরাইজের জন্য আপনারা অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন কিংবা আপনার অ্যাফিলিয়েটের জন্য যদি হয় সেক্ষেত্রে অ্যামাজনে অ্যাপ্লাই করতে পারেন যখন আপনার অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে সাইট তখন কিন্তু আপনার এখান থেকে আর্ন শুরু হয়ে যাবে তো আমি সবশেষে আবারও বলি যে একটা ওয়েবসাইট হচ্ছে অ্যাসেট তো এখান থেকে কি বলে সল চাতুরি করে অন্যের জিনিস কপি করে না আপনারা যখন আর্টিকেল লিখবেন তখন জনের আর্টিকেল পড়েন দশটা বিশটা আর্টিকেল পড়ে সেখান থেকে আইডিয়া জেনারেট করে তারপর না হয় লেখেন এটা কিন্তু বেটার হবে এটা এক একটা আর্টিকেল এক একটা অ্যাসেট আপনার ভবিষ্যতে এটা দিয়ে কাজে আসবে আর আর্টিকেলগুলোকে র্যাঙ্ক করানো মানে করাতে পারলে আর যখন অ্যাডসেন্স বা অ্যামাজন যেটাই বলেন যদি অ্যাপ্রুভ থাকে এখান থেকে কিন্তু আপনি হিউজ অ্যামাউন্ট ইনকাম করবেন যেহেতু ভবিষ্যতের জন্য অ্যাসেট বানাবেন সুতরাং 
যেটা কি বলে ধান্দাবাজি তো এই বিষয়গুলো একটু থেকে দূরে থাকবেন আর এই ধান্দাবাজি সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন না করলে আমি খুব খুশি হব আমার কাছে সেই শর্টকাটে মানে বড় লোক হওয়ার মতো কোনো উপায় নাই যদি শর্টে বড় লোক হওয়ার কোনো অপশন থাকতো আমি আপনাদের জন্য টিউটোরিয়াল করতাম না কারণ আমি তো অনেক ধনী থাকতাম কোটিপতি থাকতাম আর কি আর সবশেষে বিষয় হলো আপনাকে মাঠে নামতে হবে মাঠে নামলে তখন বুঝবেন আসলে কিভাবে কাজ করতে হয় কোন বিষয়গুলো আপনার জানা দরকার গুগল আছে ইউটিউব আছে আর এরপরও যদি সার্চ করতে ইচ্ছা না করে আমাকে নক দিতে পারেন আমি চেষ্টা করবো আমাদের সকল তথ্য মানে সকল প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য সব বিষয়গুলো আবার আমি জানি এমনও না আমার থেকে অনেক এক্সপার্ট আছে অনেকের পেইড টিউটোরিয়াল আছে এগুলো দেখতে পারে যদি মনে করেন আমার ফ্রি টিউটোরিয়ালগুলো আপনার ভালো লাগে না তাহলে যাদের পেইড টিউটোরিয়ালগুলো বা যাদের ফ্রি টিউটোরিয়ালগুলো আপনাদের ভালো লাগবে আপনার তাদের কাছ থেকে নেবেন আর কি তো সব শেষে ঘুরে ফিরে কিন্তু আবার আমার কাছেই আসবেন একটা কারণ হচ্ছে আপনি পেইড শিখেন আর যাই শিখেন কিন্তু ঘুরে ফিরে আমি যা শিখাচ্ছি এটাই শিখবেন হয়তো বা পেইড যখন টাকা দিয়ে শিখতেছেন তখন বিষয়টা এমন দাঁড়াচ্ছে যে যেহেতু আমি টাকা দিয়েছি আমি কষ্ট করে শিখবো আর যেহেতু ফিরে আসতেছে এই ফিরে আসে আসে তো দেখবো পরে দেখবো এখন না পরে আর কি এই হচ্ছে বিষয় অনেক কথা বলে ফেললাম আর কি তো আজকের মতো ভালো থাকেন আমি দেখি সময় সুযোগ মতো অ্যাডভান্স লেভেলের টিউটোরিয়ালগুলো যেহেতু শুরু করব সামনে হয়তো বা টেকনিক্যাল এসিও কন্টেন্ট রাইটিং সাইল স্ট্রাকচার কন্টেন্ট প্ল্যানিং অডিট এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আর কি তো আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ